，这期视频唐千意娓娓道来木易车祸的真相。木亚终于要上幼儿园了，他会乖乖听话吗？晴晴情绪激动晕倒了，是发生了什么事呢？哈喽，大家好，欢迎来到柚子酱，今天是男神萌宝一锅端的第五季第十四集，想要回顾十三集，可以点击以上的链接哦。废话不多说，我们开始吧。这原本我也习惯了，我忍受不了的是，明明是我先爱上初云的，我对他一见钟情，却连对他告白的机会都没有。我想让你从神坛上跌下来，想抢走初云，所以我收买了你家里的佣人，给了他一种含有兴奋作用的药，让他在你开车前下载饭菜或者水里，这样你就会因为兴奋而飙车，从而引发车祸。木一。对不起，是我害了你，害了宁童，也害了初云。我知道，因为我做了那么多错事，所以现在报应到了。不管你想怎么报复我，我都认。但我求你对唐氏手下留情，那是我父母一生的心血，那些事是我做的，他们是无辜的，他们也上了年纪，要是唐氏倒了，他们根本承受不住啊。初云嫁给你后，你父母对他好过吗？睡什么一辈子的心血，不过是继承了唐老先生的心血，坐吃山空。如果你们真的善于经营，唐氏怎么可能落到流失了一部分客户就难以为继的地步？你们唐家人也都是些攀岩附势，看人下菜碟的货色，而你，你口口声声爱出云，却不断做着伤害他的事，你怎么可以这么厚颜无耻？你让我对唐氏手下留情，体谅你父母。楚云痛苦到跳楼自杀的时候，你们怎么不想着手下留情，放过他？我不会放过你们唐氏的，滚出我的公司！不，求你，妈妈，城堡。对，这里就是木亚想和杨哥哥一起上学的幼儿园。一会你进去之后，要听老师的话，和其他小朋友好好相处。是木亚自己提出要来的，就要坚持做下去。不可以半途而废哦，木亚做得到吗？木亚做得到。哎呀，这不是木亚吗？也来上幼儿园啦！小帅哥跟木亚打起招呼。木亚，木亚现在是觉得新鲜，过两天恐怕就要闹着回家了。不会啦，我觉得他会喜欢这里的。啊，是张小姐。张总吩咐我告诉您，九点到顶楼的会议室开会。特别叮嘱张小姐一定要参加会议。我知道了。张晓走了进来，小儿，坐这里来。还是张总懂我啊？人都到齐了，我就直说了。今天召开这个临时会议，是为了向大家宣布一件事。我决定提拔张晓成为公司的副总裁，由他接管一修杰，原先负责所有事务。什么？爸，大哥不过是请了几天假，毫无过错。爸要是因此就把大哥罢免了，对大哥太不公平了。空降到副总裁啊！张小姐在设计方面确实有天分，但没有管理公司的经验。爸，谢谢您的信任，但现在的我确实不能胜任副总裁。修杰虽然请了长假，但他并没有任何过错。我希望爸能够妥善安排。哼，惺惺作态。别急，我话还没说完。一休杰的职务不变，只是他不在的期间由小儿接手，等他回来就与小儿共同处理。张宇和张明最近表现不错，所以从今天开始，张宇担任一休杰的助理，张明则担任张晓的助理。明着提拔我，原来最终还是为了提拔自己的儿子啊！小儿，你有意见吗？没意见，谢谢爸的信任。我会好好担起作为副总的责任的。我有点不明白张总的意思了。这是我给小儿的嫁妆，你帮我保管吧。我不是一个合格的父亲，和小儿的关系大概这辈子都没办法修复了。但怎么说我作为他的父亲，总要留些东西给他。这段时间我渐渐看透了许多事。小儿是块猛尘的玉，经过在这里的历练，我相信他不久后会在商场上发光发热。但他现在经验太少，必要的时候，我希望你能帮他一把。他是我老婆，不用你说，我也会帮他。希望你这次是真心的，别再像之前那样来回变卦了。
，谢谢。<笑>张副总有何感想啊？我现在思绪还有点乱呢，想不到他刚提拔我，立马就让我上手。修杰不在，很多东西我都没把握。别怕，你现在啊，是昊天集团最耀眼的新星，每个人都盯着你。等着看你出乱子，所以万不能自乱阵脚。怕的话，我也不会接下这个重担了。我只是经验不足，多学习积累，我会很快追上你们的。有什么需要帮助的，随时找我。不过嘛，像我这种分分钟几百万上下的大忙人，要帮你的话，你得好好准备好回报才行。你都是我的了，还要我回报什么？嗯。夫人刚刚说了什么？我没听清，能再说一遍吗？才不要呢！嗯，这个时候会是谁？幼儿园老师？喂，是是是，我知道了，谢谢老师，您特地通知我。木呀，怎么了吗？说是吃了午饭后就开始闹着要找妈妈，一直不肯睡午觉，好不容易才哄好了。<笑>他一直黏着你习惯了，不然我们去幼儿园把他接回去吧。不行哦，不能让他养成半途而废的习惯，让他再适应一段时间会好的。有你的教导，牧羊日后的变得多优秀啊！少贫嘴，倒是你，现在可以走啦，快走快走，一起吃中饭啊！不了，答应了修杰，我得去晴晴店里看看。干杯，恭喜升职。我爸就是纸老狐狸，明面上是提拔我，其实都是在给他那两个儿子铺路呢。那也是好事啊，修杰知道肯定也会为你高兴的。不知道修杰在老家那边进展的怎么样了？希望一切顺利，他可以平安归来。那边地处太偏僻了，似乎也没什么信号，这几天我都没能联系上他。不过他做事一向稳重，肯定没事的。只是去找自己亲生母亲的罪证，他心里一定很痛苦，但他又只会闷在心里。他就是不想让你担心，所以选择自己去的。我想他在去之前就已经做好取舍的心理准备了。不说这些糟心事了，喂，什么？你说什么？您好，请问您是一修杰先生的朋友吗？一修杰先生出了车祸。我们从他的通讯录找到您的，车子摔下了山崖。您是他朋友的话，我们希望您能赶快联系到他的家人。喂，女士，您还在吗？喂，修杰，修杰他，他他的车子落下了山崖。晴晴，冷静，你怎么了？身体不舒服吗？我，我要订机票过去。我没事，就是肚子有点痛。晴晴，呜、哦，好痛！修杰，千万别出事啊！好在他只是动了胎气，孩子无碍。她怀孕了，对，没错，怀孕了，有两个月了，正好是最不稳定的时期。之后注意让病人别再喝酒，也不要受到太大情绪刺激。对，对不起，现在的年轻人真是不注意自己的身体。怀孕了都不知道，居然还去喝酒。小儿，晴晴，你终于醒了，你先听我说。这期视频结束了哦。木亚果然哭着找妈妈了，哈哈，木亚实在太可爱了。有同感的记得在下方留言加一。在这里，希望一休节可以吉人天下。今天牧尘夫妇的狗粮挺好吃的，下一期更新会于这周三，请敬请期待哦。如果还想看，记得留言给我知道。不喜欢也记得说，这样才能够有更好的视频。点赞、订阅和打开小铃铛哦，我们下期视频再见。